காவிரி பிசினஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வருங்கால கோடீஸ்வரர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வருங்கால கோடீஸ்வரர்கள் அப்படிங்கிற ஃப்ரேஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அதுக்கு பிறகு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு முடியுது அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது எத்தனை பேர் கோடீஸ்வரர்கள் ஆகிருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது நான் ஆயிட்டான்னு கேட்டால் இல்லை ஸோ இப்படி இருக்கும்பொழுது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நமக்கு நிறைய ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி நம்மளுடைய டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணோம் நமக்கு இந்த கோல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பிளான் நம்ம வச்சுருப்போம் ஸோ அதை நோக்கி போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி பிளான் பண்ணணும் அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நிறைய விஷயங்களை ஒரு நிதி ஆலோசகர்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி மோகன் குமார் ராமகிருஷ்ணன் கூப்பிட்டு நிறையாச்சு <laughs> 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 எதிரில் உட்காந்து நான் கேள்வி கேட்க போகிறேன் கேட்கலாம் தெரியும் பதிலெலாம் தெரியும் இல்லை நான் கேட்க போகிற கேள்வியெலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ கியூரியாசிட்டியெல்லாம் இல்லை பயமாக இருக்குது இந்த இருபது கொஸ்டின் என்னவாக இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத இல்லை நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸே நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே ஏபிசி ஆப்ஷன் தான் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் சூஸ் பண்ணிக்கினா போதும் ஆம் இல்லை இந்த கேள்வி எனக்கு விளங்கவில்லை ஓகே இந்த மூணு ஆன்சருக்குள்ளே தான் நீங்கள் ட்ராவல் இல்லைன்னா இப்படி தலையாட்டம் அவ்வளோதான் இருக்கும் உண்மைதான் ஓகே இந்த கேள்வியெல்லாம் என்ன கேட்டு நீங்கள் உலகத்துக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இந்த கேள்வியை நான் உங்கள் பார்த்து கேட்குறேன்னா ஐ சி யூ ஆஸ் அ ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ரம் அ ஆடியன்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஓகே ஸோ ஒரு ரேண்டம் சிட்டியில் வாழ்கிற ஒரு சேலரிடு மிடில் கிளாஸ் அதில் இருக்க ஒரு குடும்ப தலைவனுக்கு என்ன மாதிரி நீட்ஸ் இருக்கும் என்ன மாதிரி பிளானிங் தேவை அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரேண்டம் எக்ஸாம்பிளாக நான் உங்களை எடுத்துக்கிறேன் ஓகே உங்களை நோக்கி நான் கேட்குற கேள்வியை ஆடியன்ஸ் அவங்கள பார்த்து நான் கேட்குற கேள்வியாக கூட அசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அவங்கள பார்த்து அவங்களே கேட்டுக்கணும் எஸ் ஓகே இருபது கேள்விகள் தான் இந்த இருபது கேள்விகளுக்கு சரியான விடை தெரிஞ்சிட்டாலே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ரொம்ப அமோகமாக அமையும் ஓகே நிறைய சேனல்ஸில் ஒரு கோடி பண்ணுறது எப்படி பத்து கோடி பண்ணுறது எப்படி அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க பட் ஒரு பேசிக்கான விஷயத்த கூட இது வரைக்கும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாமல் இருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நாமினி போட்டிருக்க மாட்டாங்க டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் நாமினி ஃபீடாக இருக்காது இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஐட்ரேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் சின்ன சின்ன இடங்களில் மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் இந்த இருபது கேள்விகள் வந்து உங்களுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டும் ஓகே ஸோ ஆரம்பிக்கலாமா யா ஆரம்பிக்கலாம் கேள்வி நம்பர் ஒன்று கம்ப்யூட்டர் ஜி கம்ப்யூட்டர் ஜி சொல்லுங்கள் ஜி உங்களோட லைஃப் அடிக்வேட்டாக கவர் ஆகிருக்கா நீங்கள் இல்லாத பட்சத்திலும் உங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு இன்கம் சோர்ஸ்னு ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா நீங்கள் சொல்கிறது வச்சு பார்த்தா நார்மலாக சேவிங்ஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அங்கங்கே கொஞ்சம் இருக்குது ஊரில் லேண்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஆனால் பட் நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டின் எதுலேருந்து வருதுன்னா டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து கொஞ்சம் எஸ் சுற்றி வளர்ச்சி கேட்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எடுத்துருக்க அந்த அமௌண்ட் உங்களோட ஆனுவல் டைம் சேலரி விட ஒரு டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் அதிகமான ஒரு அமௌண்ட்டா இல்லை எப்படி இல்லை 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 த்ரீ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நீங்கள் வாங்கிட்டு இருந்த சம்பளமும் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலும் லைஃப் ஸ்டைல் நான் கேட்குறது உங்களுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் லோனி எம்ஐஸ் இப்போ இருக்கிறதோட கம்மியாக தானே இருந்துச்சு ஆமாம் இந்த மூணு வருஷத்தில் உங்களோட சம்பளமும் ஏறி இருக்கு உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே போயிருக்கு உங்களுக்கு வயசும் ஆயிருக்கு ஓகே முப்பது வயசு தாண்டிட்டீங்க தானே பாலிசிக்கு <laughs> 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 <laughh> இது வந்து ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஈவெண்ட் இது நடக்கக்கூடாதுன்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் பட் அந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது அந்த அமௌண்ட்டை எப்படி செலவு பண்ணணும் அப்படின்ற நிதி அறிவு உங்கள் மனைவிக்கோ உங்கள் குழந்தைகளுக்கோ இருக்கா பல்காக ஒரு அமௌண்ட் போய் விழும்போது நிதி அறிவு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு க
இப்போ சில சொத்துக்கள் கணவரோட சொத்துக்களை ஒரு வங்கியால் ஜப்தி பண்ண முடியாது ஓகே உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு பிபிஎஃப் போட்டு வைக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் உங்கள் பிபிஎஃப் கார்பஸ் கெனாட் பி அட்டாச்சு அஸ் அ செக்யூரிட்டி டு எனி ஆஃப் யுவர் லோன்ஸ் ஓகே நீங்கள் ஒரு டேர்ம் பாலிசி அல்லது ஏதாவது ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்கும்போது அது மூலமாக வரக்கூடிய ஒரு போனஸோ ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட்டோ இல்லை இந்த கிளைம் செட்டில்மெண்ட்டோ மேரீடு உமன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டுடைய செக்ஷன் சிக்ஸில் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது கடன் இருக்குது இந்த வரக்கூடிய அமௌண்ட்டு மேலே பேங்க்கு அதனுடைய கம்ப்ளீட் அதிகாரத்தை செலுத்த முடியாது ஓகே ஸோ தட் வில் பிகம் எக்ஸ்க்ளூசிவ் அமௌண்ட் ஃபார் யுவர் ஒய்ஃப் அண்ட் சில்ட்ரன் ஓகே ஈவன் உங்கள் தாய் தந்தையர் கூட அதை கிளைம் பண்ண முடியாது இப்போ இதில் என்ன கேள்வினா டேர்ம் பாலிசி போட்ட பிறகு நம்ம அந்த ஆக்டில் அதை இன்க்ளூட் பண்ணணுமா எஸ் சைமல்டேனியஸாகவே இட் இஸ் அ சிங்கிள் பேஜ் அண்ட் அக்ஷர் ஓகே நீங்கள் டேர்ம் பாலிசி போடும் பொழுது உங்கள் பாலிசி முகவர்கிட்ட நீங்கள் அதை கேட்கலாம் ஓகே அதை அட்டாச் பண்ணும் போது இது என்ன நடக்கணும் டெக்னிக்கலாக ஒரு ட்ரஸ்ட் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் அதில் ட்ரஸ்டீஸாக உங்களுடைய மனைவியும் உங்களுடைய சில்ட்ரனும் இருப்பாங்க ஸோ உங்களுடைய அமௌண்ட் அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு போய் அங்கேருந்து அது ஆக்சுவல் ட்ரஸ்டீஸான உங்கள் மனைவி மற்றும் குழந்தைங்களுக்கு வரும் இட் கிவ்ஸ் அன் அடிஷ்னல் செக்யூரிட்டி ஃபார் தம் ஸோ டேர்ம் பிளான் எடுத்தவங்களே கூட உங்களுடைய டேர்ம் பிளானில் இந்த எம்இபி ஆக்டோடைய அட்டாச்மெண்ட்டை உங்களால் பண்ணிக்க முடியும் சப்சிக்வெண்ட்டாக கூட ஓகே ஸோ இது எல்லாருக்குமே நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி மூன்றாவது கேள்வி உங்கள் ஆஃபீஸில் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்ன்னு ஒன்று தருவாங்க அதை தவிர்த்துட்டு வேறு ஏதாவது தனி ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வச்சுருக்கீங்களா யா ஃபேமிலிக்கு ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வச்சுருக்கேன் என்ன அமௌண்ட்டுக்கு வச்சுருக்கீங்க ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்கு வச்சுருக்கேன் கூல் பெரும்பாலான ஆட்கள் இந்த ஃபைவ் லேக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டென் லேக்ஸ் எடுப்பாங்க டூ ஏ ப்ளஸ் ஒன் சி டூ ஏ ப்ளஸ் டூ சி ஓகே ரெண்டு அடல்ட் ரெண்டு சில்ட்ரன் ரெண்டு அடல்ட் ஒரு சில்ட்ரன் மூணாவது குழந்தை நான் இப்போ யாரும் பெற்றுக்கிறது இல்லை இந்த காலக்கட்டத்தில் ஓகே இந்த டூ ஏ ப்ளஸ் டூ சி டூ ஏ ப்ளஸ் ஒன் சிக்கு டென் லேக் வரைக்கும் எடுத்தால் இப்போதைக்கு சஃபிஷியன்ட் தான் பட் சர்டன் நியூ பிளான்ஸ் இன் தி ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் செக்டர் I have democratized the entire process of health insurance somehow. If you have to get to the end of the day, you can get to the end of the day. You can get to the end of the day. Now, if you have to get to the end of the day, you can get to the end of the day. You can get to the end of the day. In that day, you can get to the end of the day. You can get to the end of the day. Per person, different disease, you can get to the end of the day. அதனால் என்ன ஆகுது இந்த டேர்ம் பாலிசி எடுக்கிற மாதிரியே ஒன் க்ரோர் ருபீஸ்க்கு ஹெல்த் பாலிசியும் போட முடியும் ஓகே ஃபார் யுவர் என்டையர் ஃபேமிலி ஃபேமிலி ஃப்ளோட்டர் ஸ்கீமில் இதை ஆரம்பத்தில் கொண்டு வரும் பொழுது இந்த டென் லேக்ஸ்க்கு ஒரு ப்ரீமியம் இருக்கும்ல ஆமாம் அந்த ஒன் க்ரோருக்கு ஒரு ப்ரீமியம் இருக்கும் டெஃபினட்டாக இதை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் எத்தனை மடங்கு அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னு கேட்டால் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு டு அஞ்சு மடங்கு அதிகமாக இருந்துச்சு முதல் முறையாக அந்த ஒன் க்ரோர் பாலிசிஸ்லாம் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் செக்டரில் வரும் பொழுது ஓகே பட் நாளாக நாளாக காம்படிஷனின் காரணமாக எப்படி இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட விலைகளெல்லாம் புது புதுவாக நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபோன் வர போய் கம்மியாச்சோ இப்போ ஒரு உங்கள் வயசு ஆட்களுக்கு ஒரு முப்பது முப்பத்தி மூணு வயசு ஆட்களுக்கு வெறும் ஆனுவல் ப்ரீமியம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட்லேயே ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய நான்கு பேருக்கும் சேர்த்து ஒரு கோடிக்கான ஹெல்த் கவர் சமஸ்யூடு வாங்கிட முடியும் So, if you are uh, stuck up in a very minor sum insured of 5 or 6 lakhs, because if you go to medical inflation, it is going to go to 17 to 18 percentage. If you go to that point, you will be able to treat a person with a person with a particular uh, disease or treatment. If you go to that point, you will be able to use it as a one crore cover. Okay. If you have to do that, you will be able to do that. If you have to do that, you will be able to do that. If you have to do that, you will be able to do that. You will be able to do that. இன்று அது இருபதுலேருந்து முப்பதாயிரம் வரைக்கும் வந்துட்டதுன்றதுனாலேயே எயிட்டிடியோட பெனிஃபிட்டும் கூட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் இருக்கும் செக்ஷன் எயிட்டிடி ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட்லேயே இந்த ஒன் க்ரோர் எடுக்க முடியும்னு போது தாராளமாக அதுக்கு நீங்கள் போகலாம் ஓகே இது எப்படி நம்ம அவைல் பண்ணிக்கிறது டாப் அப் பண்ணணுமா நீங்கள் ஏற்கனவே நான் சொன்ன இந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸஸ்லாம் நீவா பூப்பா ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்புறம் எம்சிஹெச்ஐ இந்த மணிபால் சிக்னல் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸ்டார்லேயுமே ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸ்டாருடைய ப்ரீமியம் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே உங்களுடைய எக்ஸிஸ்டிங் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிலேயே இந்த ஒன் க்ரோர் கவருக்கான ரேட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் அப்படி இருந்தால் அதுக்கு நீங்கள் ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி செக் பண்ணணும் என்னென்ன செக் பண்ணணும் என
ஆனால் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது எம்பிரிக்கல் நம்பர் இல்லாமல் ஒரு ரேஞ்சை வச்சுருக்கோம் முப்பது டு முப்பத்தஞ்சு ஒரு ஒரு ப்ரீமியம் முப்பத்தாறு டு நாற்பது ஒரு ப்ரீமியம் ஸோ இந்த ரேஞ்ச் பேசிஸில் இருக்கிறதுனால ரேஞ்ச் பொதுவாக மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ்ல வைப்பாங்க ஸோ உங்களோட வயசு இருபத்தஞ்சு முப்பது முப்பத்தஞ்சு இந்த மாதிரியான ஒரு கிரிட்டிக்கல் இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தாமதிச்சிங்கன்னா உங்கள் அடுத்த பர்த்டேக்குள்ளே யூ வில் பி என்ட்ரிங் எ ஹோல் நியூ டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் லேப் ஓகே ஓகே அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கான ப்ரீமியம் வந்து ஹையராக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரீமியமே குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மூத்த பர்சனுடைய வயதை வச்சு தான் கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க இஃப் யூ ஆர் இன் தட் கிரிட்டிக்கல் ஏஜ் விச் இஸ் க்ளோஸ் டு த மல்டிப்பிள் ஆஃப் ஃபைவ் இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலு இருபத்தி நாலு தொடங்கிறதுக்கு முன்பாகவே அல்ல ஜனவரி மாதத்திலே உங்களுடைய ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி நீங்கள் எடுத்துடுறது சாலை சிறந்தது ஓகே இப்போ நாலாவது கேள்விக்கு நான் போகிறேன் உங்களுடைய சேலரியை விட ஒரு ஆறு மடங்கு அமௌண்ட் உங்ககிட்ட கேஷாவோ இல்லை லிக்விட் ஈக்குவலண்ட்டான இடங்கள்லையோ இருக்கா சிம்பிளாக நான் என்ன கேட்க வரேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் புரியுது எமர்ஜென்சி கார்பஸ் சேஃபாக ஒரு எமர்ஜென்சி கார்பஸ் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறீங்க எமர்ஜென்சிக்கே கடன் வாங்கிற டைமில் தான் இருக்கிறேன் இல்லை ஸோ அதை நீங்கள் ஒரு பழக்கப்படுத்திக்கோங்க இது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் சேலரின்றது கொஞ்சம் அதிகம் ஓகே ஐ வில் ரெடியூஸ் இட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஓகே அல்லது த்ரீ மந்த்ஸ் ஆஃப் சேலரின்னு வச்சுக்கலாம் விச் எவர் இஸ் ஹையர் ஓகே இந்த அமௌண்ட்டான எமர்ஜென்சி கார்பஸ் மட்டும் நீங்கள் ஒரு லிக்விட் ஃபண்ட்லேயோ இல்லை ஒரு எஃப்டிலேயோ இல்லை கேஷாவோ இல்லை ஒரு நிஃப்டி பீஸ்லேயோ எளிதில் பணமாக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல வச்சுக்கிறது சிறந்தது ஓகே இது எப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா இப்போது மாஸ் லே ஆஃப்ஸ் நடக்குது ரெசஷன் வருது அந்த மாதிரி சமயத்தில் அட்லீஸ்ட் அடுத்த ஆறு மாதம் நீங்கள் இன்னொரு புது வேலைக்கு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கும் தெரியுமா அந்த டைமில் உங்கள் ஃபேமிலி எக்ஸ்பென்சஸை மீட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஏன்னா வேலைன்றது போயிட்ட பிறகு இன்கம் சோர்ஸ்ன்றது போயிட்ட பிறகு லோன்ஸும் கிடைக்காது அந்த சமயத்தில் பர்சனல் லோன் அவைல் பண்ண போனீங்கன்னா ரீசன்ட் பே ஸ்லிப் கேட்பாங்க உங்ககிட்ட அதுவும் இருக்காது அதனால தான் இந்த ஒரு எமர்ஜென்சி கார்பஸை சேர்க்கறதுல கவனம் செலுத்துங்க ஓகே சிம்பிளாக ஒரு டெட் ஃபண்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை ஒரு ஆர்டி மாதிரி போட்டு ஆரம்பிக்கலாம் இதை சேர்க்கறதுக்கே ஒரு வருஷம் ஆகும் ஓகே இப்போலேருந்து நீங்கள் எட் எமர்ஜென்சி கார்பஸ்னே ஒன்று இல்லைன்னா அந்த நான் சொல்கிற எமர்ஜென்சி கார்பஸை நீங்கள் தனியாக எடுத்து வைக்க உங்கள் மாத செலவுகள் போக எடுத்து வைக்க உங்களுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும் ஓகே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அதுக்காக நீங்கள் பயன்படுத்துங்க சூப்பர் நிறைய வாட்டி இதை நானே சொல்லியிருக்கேன் அடுத்த கேள்வி எமர்ஜென்சி கார்பஸ் சேர்த்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னு நம்ம நம்புவோம் நம்புவோம் ஓகே இமேஜின் பண்ணிப்போம் சரி இந்த எமர்ஜென்சி கார்பஸும் சில பேர் கை கால் வச்சுட்டு சும்மா இல்லாமல் மார்க்கெட்டில் ஒரு கவர்ச்சிகரமான ஒரு டவுன்ஃபால் வரும்போது அது தூக்கி உள்ளே போடுவாங்க ஓகே அது மேலே ஏரிய வந்தால் நல்லது நான் கூட நிறைய வாட்டி யோசிச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒன்று தூக்கி போடுவாங்க ஆ அது நல்லது தான் அது ஹியூமன் மைண்ட் அப்படி தான் வேலை செய்யும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஃபார்ச்சுனேட்டில் மார்க்கெட் பூம் ஆகுது திரும்ப அதை ரிப்ளனிஷ் பண்ணுவீங்களா காலியாக போகிற அந்த எமர்ஜென்சி கார்பஸை மறுபடியும் எடுத்து ரொப்புவீங்களா இல்லை மார்க்கெட்லேயே விடுவீங்களா நமக்கு எப்படி மனுஷனாலே பேராசை இருக்குது தானே செய்யும் ஸோ அது அதிகமாக இருக்கும்போது அங்கேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டு தான் வைப்போம் ஒரு நாள் நீங்கள் ஆஃபீஸில் நாலு நாள் தொடர்ந்து வேலை பார்க்குறீங்க சீரியஸான ஒரு ஒர்க்கை கொடுத்துட்றாங்க டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு ஃபேமிலி டூருக்காக வெளியூர் போயிடுறீங்க திடீர்னு மார்க்கெட் கிராஷ் ஆகிடுது அப்போ என்ன ஆகும் ஓகே க்ளோஸ் எமர்ஜென்சி கார்பஸ் என்ன ஆகும் எமர்ஜென்சி கார்பஸ் இருக்காது எமர்ஜென்சி கார்பஸ் கிரியேட் பண்ண பிறகு ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக அதை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க எடுக்கிறதுக்கு தான் கார்பஸ் கிரியேட் பண்ணும் அது சும்மா அப்படியே தான் வச்சுருக்கணுன்றது எந்த ஒரு ரூல் புக்கும் கிடையாது அப்படி எடுத்த எமர்ஜென்சி கார்பஸை உடனடியாக நிரப்பிடுறீங்களா அப்படி நிரப்புறதுக்கான சோர்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்றது தான் அடுத்த கேள்வி ஓகே இதை ஃபஸ்ட்டு எமர்ஜென்சி கார்பஸ்ன்னு ஒன்று சேர்த்து வச்சுட்ட பிறகு உங்கள் இடத்துல நீங்கள் பொருத்தி வச்சு பார்த்துக்கலாம் ஓகே எமர்ஜென்சி ஃபண்டை மார்க்கெட்டில் தூக்கி போடுறோம் நல்லா பீக்கில் இருக்குது இப்போ இருக்க மாதிரி நல்லா பீக்கில் போகுது டக்குன்னு ஒரு டவுன்ஃபால் வருது அப்படின்னா அதுக்காக ஒரி பண்ணிக்கணுமா ஏன்னா திருப்பி எப்படியும் மார்க்கெட் ஏற தான் போகுது டவுன்ஃபாலுங்கிறது கம்மியாக தான் ஷார்ட் பீரியடில் தான் இருக்கும் இது வரைக்கும் அப்படி தான் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் பார்த்துருக்கோம் சி ஐ அக்ரி வித் வாட் யூ சே பட் அந்த சமயத்தில் திடீர்னு ஃபேமிலியில் ஒரு எமர்ஜென்சி வரும்பொழுது ஓகே நம்ம கையே நம்ம சுட்டுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் நீங்கள்
like that only okay enak enna thonudha na idhe mari nariya advice kuduthu kuduthu indha maadhiriyana income stream ella ungala maadhiriyana financial advice nalla valathukranga nu thonudhu adu appadi eduthukita adhu da main source of income ave irukku nariya per irukku ipo enak appadi kedaiyathu i have five different ways of income and financial suggestions is one part da அது இல்லாதவர்களுக்கு அதுதான் மெயின் சம்பளமே அவங்க வயிற்றுல அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரி 